die derde toets reis ons naar Port Elizabeth. Dit reen in die baai soos nog nooit tevore nie. Van die staanspoor is dit duidelijk dat daar niet op daardie dag baie drie zou gedrukt word nie. Die leeuws moet weer weer een besterings en paar veranderings maak en vir die derde keer in die toetsreeks verander hulle hulle loskakel. Al die kemel doen diens op daardie dag. Die weersomstandighede is in die gins van die leeuws omdat hulle meer ervaring het in die nat omstandighede. Die leeuwvoorspelers is weer op daardie dag in beheer van die vaste los wat so belangrijk is op een natdag. Baie mense meen echter dat die leeuws hierdie draaigemaal wat hulle baie goed uitoefen en bykie oor doen ten die koste van hulle achterspelers en dit die springboeken ook in staat stel om hulle verdedigingspatrone weer te laat herstel. Bruce hy druk in drie vir die leeuws en al die kemels sit nog zes punte met die voet by. Vir Zuid-Afrika is naas in die kol. Hy vervijf onder geweldige moeilike omstandighede Ger die gemis huis sy opportunistische drie om die toets en die reeks vir Zuid-Afrika te beklink. Ons kyk na een pap nat boot die Rasmus stadion. Achter hier binnenkant die kort gebied van Zuid-Afrika. Peter Wheeler wat moet ingooi. Heel kort staan Richard Prentis vir Zuid-Afrika. Oor geklap na die Leeuwse kant toe. Patterson wat die bal nie daar kan kry nie, die bal het bykie los. En dit is oud Rissel wat die bal wil vastmaak. En dan kry Patterson baie goeie aangeen na Campbell. Campbell wordt geloop die op die stofberg. En met daar die prijsbeweging. Het zit Afrika goed zelf gewin, maar is een strafkop aan die Britse eilanden. Als ook een besering op te doen. Bij mij het ik Hannes Marais, wat zo tussendoor opmerkingen kan maken, commentaar kan leveren. Hannes, jouw indruk is al goed. Ik denk dat was een bij haar de Duitsland geweest daar in wat die stofwerf haar uitgevoerd. Ik denk dat ze op Oli Campbell uit hoop om gevallen. Moeilijk om te besluiten waar we daar die strafkop was. Maar ik denk die springbok uit bij je mooi daar uitgekomen. Oli Campbell heeft die daar voor ongeluk gezien met een liederlijke snij hier oor die linker wang en die bloed wat daaruit stroomt. Maar ik denk niet dat het door geweest om om in te verlaten. Oli Campbell, die man wat die besering op gedoen het wat snel vir die strafstop gaan waarneem. Dis hoe ver hier die skop is. Nie een baie moeilike skop nie, so 40-45-3. By 10-3 van die kantlijn af. Staan nog baie stevig op die stadion. Goeie skopie van naast Bota, wat snel die baas er naast het en nog steeds voor hem die dribbel. En dus David Smith wat ook bij is. Onkans gewees daar die Reneus. En hier is het baie... Rachet Skop wat op naast Bota wacht. Precies 45 streeën van die doellijn af. In die middel van die veld. op die doelijn. Dit is benauwde oomlikke van Zuid-Afrika hierdie. En het is Patterson wat geloop word door er die van Servontein. Weer naast Bote wat daar die bal stok is die voor hem te skop, maar goed gered. Hier die leus. Servontein met de rol skop en hy stop in die handen van hy. En hy is oor. Hy het geskop terwijl hy gedijk was. 
Terfontein wat voor Patterson daar prachtig laag gevat het. Naasbode wat voor hem te skop. Rob Lowe wat baie mooi bijgekom het daar zo. Dan kom die bal uit naar Serfontein toe. Kijk nou daar die skoppie. En dit is Bruce Hij wat prachtig skoon optel. En oorduik vir daar die drie. Baie goed gevat daar voorlaas. Die van Serfontein naast Bota. Skip skop. En hij is hoor. Plaasvervanger Hakker, je wordt me lang. Door achter Wilfred Afrika bij meester Peter Wheeler wat voor hem te dribbel. Uh, er is Ray Moord bij die bal niet raken, optel niet. En het lijkt op die Britse Leeuws met haar die rolbeweging weer wel veld win. En dan die bal vastmaak en zijn achterlijn voer. Dit Afrika wat een truurad beweegt, dwars oor die veld. Kom nog niet uit, niet. dan kom hij uit naar Patterson toe. Hij wil die klein kantje om, prachtig probeer hij uit hier kom. Maar hij wordt gelukt door Van Heerden. Dan tel Van Heerden op. Maar hij was in de omkantpositie en zo ook zijn kaptein uh, Mornay de Bessie wat aan zijn buitenkant was. Ik moet zeggen tot dusver het meer Mornay mij beindrukt met zijn uh, beslissing. Hij heeft baie goed geblazen. Ik denk, uh, voor het algemeen, denk, was ik persoonlijk meer tevreden met hem. Als uh, uh, die vorige Met die collega Paul Maat. Ja, definitief. Tot dusver baie goed geblaas. Goeie beheer voor altijd je meer hier uitdrukken. Dat is baie ferme beslissingsgevel. Ali Campbell. Wat die eerste punten voor die Tour van aangetekend het. En die derde minuut. Gaan nu voor die tweede maal een strafkop palen toe wacht. Dat is een goeie. Hij is hoor. Serfontein, Bota. Hoor naar die oorkant toe, vlag je toe. Dit is Woodward, wat niks anders kan doen nie. En Gerry Germans is daar bij ons. Hier is die Afrika baie goed op die afval. En daar gaan drie komt door. Jim Stolzer het onmiddellijk gesnapt wat Gerry daar wil doen en toen Gerry daar die bal ingooi kreeg om goed te vlaan. Goed kijk dit weer daarna. Die van Serfontein naast Bota en daar die lang stop naar oorkant toe. Goed wordt onder geweldige druk van Germes Huis met die bal uit de schop. En kijk nou wat gebeur. De Zuid-Afrikaanse bal, Gerry Germes Huis naast Jim Stolzer en Germes Huis kreeg die bal weer terug van zijn spanmaat af. En hij laat Zuid-Afrika gelijk trek. Gelijk trek met 10 punten elk. Met andere woorden, het drie aan weerskanten. Twee strafkoppen voor Lewis en een skipskop en een strafdoel door naast Bota. En hij gaat kijken of hij twee bonuspunten kan bijvoegen. Hallo Lafia. Ja. 